Hello， 大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王景龙啊。今天我为大家带来的是刚刚刚发布的 Redmi K 3 0 Pro 5 G 啊。这次这个 K 3 0 Pro 呢，还分了两个版本，我手里这个是变焦版，它还有一个标准版，你可以把它叫做 Realme K 3 0 Pro 的 Pro 版。那、这个因为之前的这个卢总啊，大家都懂得，在网上在微博上还是非常火的嘛。这个预热搞的是特别热闹，甚至跟小米十比都有过之而无不及。那么实际表现如何？呃，我也是体验有一段时间了。呃，记得三六本视频点赞、收藏、投硬币，特别特别感谢，就不要下次一定了。OK， 包装方面呢是传统的天地盖，然后 Redmi K 3 0 Pro， 然后后面呢是一个呃小恐龙的这么一个设计，然后它有一个封条，让时光载满你酷爱的故事。一看这句话就想了很长时间，因为我怎么读都不是太朗朗上口。那这个我手里这个是一个太空灰色的版本，然后八加二百五十六 G 配件方面就是传统的四件套数据线充电器，这充电器是三十三瓦的，然后还有一个套。呃，这不应该叫套啊，这应该叫壳子吧？这壳子要特别说一下，就是它特别特别特别的紧。这个第一次我把它装上去想体验一下的时候，然后我再拍素材想把它拿下来，真的是抠了老半天，到最后实在不行，我拿牙把它给刻下来了，真的是。特别特别特别特别紧，呃，我手里这个颜色呢是灰色版本，然后它是有 A G 工艺的。这次应该是有四个颜色，有两个呢是带 A G 工艺的，应该我猜测啊，这个 A G 工艺呢应该是它的变焦版，就是贵的这个版本上才会有吧。呃，整个这个机器的质感啊，我拿上手的第一感觉就是，哎，一点都不输大哥小米十或者说小米十 Pro。尤其是小米十 Pro 这个蓝色版，呃，真的是挺像的，只不过这个就是更加灰、更加淡了那么一些。ID 方面最大的这个设计呢，就是它这个奥利奥跟浴霸相结合的这四摄，它里边是浴霸，然后外边是奥利奥，这个四颗排布。然后这摄像头方面呢，参数给大家打出来啊，这个有一颗是凑数的吧，这个两百万的。然后，但是为了它这样的一个造型设计，肯定是要添一颗摄像头在里边的。奥利奥这个外圈呢，还有一个抛光的环，然后下边是一个双色纹的闪光灯。这个机器呢是两百一十八克的重量，然后它厚度呢是八点九毫米，其实都是中规中矩的一个尺寸和重量。不过 Redmi 呢就比较聪明啊，因为它这个中框呢做的是比较窄的。这一点呢，之前我们在体验 Realme X50 Pro 的时候就说过，啊、它就不太聪明，它这个中框呢就挺宽的，因为它这个机器在参数方面呢，其实跟它也差不多，只不过屏幕尺寸要小一些，但是这个 Realme X50 Pro 就明显显得更加厚重一些。其实这个 K30 Pro 呢还更大一些，是一个直屏嘛，然后它也做了一个塑料的支架。X50 Pro 这边呢是一模一样的设计，也有这个塑料的支架，而且他们的听筒都是这个塑料支架跟前屏幕中间的这个缝然后开了一个小槽，把听筒放在这里。然后正面点亮屏幕之后的这个 ID 设计，其实跟上一代的 K20 Pro 它整体的风格是非常相似的。也就是四边收的非常的干净利落，但正面看起来屏占比很高，颜值很高。呃，确实它这个四边呢，尤其是两侧啊，收的非常的干净，就往后去，额头要比两侧稍微宽那么一点点，但是正面看起来呢，颜值还是挺不错的。我然后它也是一个升降前摄的这么一个设置，这跟上一代的 Canon Pro 也是一样的，就做到了。真全面屏，然后它这个前置摄像头呢是两千万。OK， 咱们就来看一下这个 IMX 六八六这个领衔的这四颗摄像头的实拍。在白天光线条件良好的场景下 ，K 三零 Pro 的调教风格更加接近真实。这个色彩饱和度并没有几款手机高，画面看起来呢有一些偏灰。相比之下 ，Find 叉二 Pro 的成像就偏向于颜色艳丽，看起来非常讨喜。这是两种不同的调教方向，画面的纯净度和解析力上自然是一亿像素的小米十 Pro 表现最好。Find 叉二 Pro 的天空纯净度也不错，呃，但是解析力有些不如 M X 六八六的 K 三零 Pro， 而叉五零 Pro 虽然也是六千四百万像素，但是它是三星的 G W one 嘛，呃，噪点最多，甚至有些涂抹的痕迹。在比较考验相机 H D R 算法的高对比场景，也就是逆光场景，放大暗处的细节，小米十 Pro 和 K 三零 Pro 的表现都非常不错，画面纯净，细节保留出色。而 Find 叉二 Pro 则是出现了一点轻微的噪点，叉五零 Pro 这边出现了比较明显的噪点。到了夜景呢，几组。
组样张对比下来 ，K 3 0 Pro 的曝光要稍低一些，跟大哥小米十 Pro 比较相似。Find X2 Pro 曝光最亮，这个画面非常亮丽。但是我整个拍摄样张的过程中一直都是刮大风。呃 ，K 3 0 Pro 和 X50 Pro 这组树枝呢有些发虚，小米十 Pro 也有一些，而 Find X2 Pro 最为清晰，没受什么大风的影响。这个就是应该得益于全像素全像对焦的优势。呃，但是出现了一些明显的涂抹，可能是由于曝光太亮，因为 K 3 0 Pro 的夜景整体偏向于亮处测光，所以灯牌的高光处控制的不错，但是在建筑密集的纹理处都出现了一些轻微涂抹。总的来说 ，K 3 0 Pro 的整体调教风格是比较偏向于真实的，有的时候会有一点点曝光不足的情况。照大哥小米十 Pro 的一像素肯定是差些意思，但是个人体验稍好于 X50 Pro。Hello， 大家好，我是王炯，我现在正在体验小米十 Pro 和 Redmi K 3 0 Pro 变焦版的录像，现在他们两个的格式都是。一零八零 P 三十帧，然后我现在正在漫步的走动。OK， 现在我加快。好，环境呢是有一点点的微风，大家可以听一下他们的收音的情况，然后还有就是。色彩上的表现和差异，一个是一像素的 HMX， 一个是六千四百万的六八六。你觉得是大哥好还是小弟好呢 ？OK， 结束。呃，现在来试一下 Redmi K30 Pro 变焦版，它现在是一倍，然后这是它的广角，然后它再往上一档呢，就直接蹦到了三倍。这个也是无损的，然后咱们再动一下变焦，滑到最远处，五，三十倍的数码变焦，它是有这个 OS 光学防抖的，所以说你能感受到还是有补偿的，非常明显。好，咱们拍一张。再次说一下，我这个是变焦版。如果要是普通版的话呢，摄像头参数方面会有不一样。这个八百万的长焦呢是没有的，是换成了一个五百万的一个摄像头。呃，然后还有就是屏幕方面。这个这次大家应该是最为关心的啊，这个之前是预热了半天，结果到最后没有爆刷。六十赫兹的这个一零八零 P 的屏幕，然后 E 三材料，不过亮度还是很高的。这个八百一千二这种屏幕呢，在我们之前的实测之中呢，应该都能达到七百尼特往上的这个亮度。其实，在前期预热的时候，我已经基本确定是没有高刷了。为什么？因为是吧，卢总，你长期关注你就知道，这个如果要是有的话，早就告诉你了，对不对？早就 d i s 有上一圈了。这个没有高刷的，一开始我以为它一个变焦版，一个标准版，它会不会这个标准版是六十，然后变焦版这个高端一点的版本会九十呢？结果都没有，这个都是六十啊。不过也没所谓了，我相信它一定会在价格上面体现出来的，就是要更便宜一些。呃，因为刚才咱们说了，它是三十三瓦的这个快充，它电池方面呢是四千七百毫安时的电池，这个电池实话实说，真的还是挺大的一块电池啊。啊，三十三瓦的充电器充这款手机呢，我实测了一下，是六十五分钟。充满是一个多小时的，这个比较遗憾，它没有上到这个五十万以上。不过这一点我也相信，在价格上面肯定也会体现出来的。如果没有体现，那就是我说错了呗。<笑>这个相对来说呢，跟这个 Realme X50 Pro 相比呢，它确实就没有什么太大的呃这个优势了。就比如说屏幕方面也没有九十，然后充电方面人家这是六十五瓦的。呃，不过在 ID 设计和颜值方面呢，我确实要更占 K30 Pro 一些。还有就是处理器性能方面呢，肯定是八六五，然后 RP DDR 五，然后有意思的就来了，它是 UFS 3.1。我记得是吧？机圈某一位大佬，这个之前信誓旦旦的说 ，UFS 三点一得四月份才能量产的，是吧？这台嗯 ，UFS 三点一，跑分这个读写速度比大哥还要快，各方面的跑分我们也给大家看一下啊。这个整体的跑分方面呢，还都是比较中规中矩的一个八六五的跑分。那、这个大家稍显遗憾的地方，应该就是这个充电方面，这个虽然说也不低了啊，这个一个小时也能充满，这个但是相对于被这个五六十瓦给轰炸了一圈的用户来说，呃，稍显低了一些。另外还有就是屏幕方面没有上到高刷，是这个六十赫兹的这个屏幕，这个放眼机圈来说呢，呃，是吧，也有，嗯，旗舰机没有上到高刷的，呃，还有一些小点啊，比如说这个红外，然后三点五的耳机孔得以保留，然后还有就是在扬声器方面，它是一个幺二幺六的单扬声器设计。只有下面这一个，如果你挡住的话，呃
，这个声音就会大幅度的减小。还有就是马达方面，它是一个 Z 轴的马达，但是这个 Z 轴的马达调教的素质还是不错的。从这台机上也能感受到这个小米和 Redmi 这个品牌策略，就是它跟大哥之间的肯定还要拉开一点点差距的。呃，这个很多小伙伴说啊，这个也有内部养股的情况啊，就就比如说绿厂这边，然后还有就是华为的 nova 跟荣耀的 V 系列，他们的旗舰也都是差不多的呀。如果你给它上到九十赫兹，然后再给它上一个四五十瓦的一个快充，那我为什么？还要买这个小米十呢，我肯定买这个 Redmi K30 Pro 了，而且人家这还带一个 Pro， 而且是吧，这个颜值方面，这个各方面哪儿也都不差，我为什么还要再买小米十？这个小米十这个市场的一个空间一下就被压缩了，因为整个小米的它的粉丝属性依然还是非常强的，就是关注小米的用户。应该都非常非常了解小米旗下的所有的品牌、所有的产品，这个它是和 OPPO 和华为那边是不一样的。不信你就问问，不是太关注机圈的这些朋友，或者说长辈，或者说小伙伴，这个 Realme 应该很少人知道它是 OPPO 的。你说红米的话，那基本上所有人都知道它是小米的。这个就是在市场和用户层面，大家的这个不同。当然，这只是我个人的一个判断啊，你可以兼听则明。我现在录视频的时候还不知道价格嘛。如果这台机器是三千出头的这个价格的话，那我觉得还是 OK 的，还是物有所值的。但是如果比如说你的预算已经到了三千七或者三千八，或者说这台机器到了三千七、三千八，那我肯定更推荐有高刷的这个手机。这个就实实在在的说 ，OK， 说的差不多，聊了很多品牌和市场方面的一个东西。这个之前好像聊的比较少，也不知道你爱不爱听这些东西啊。更多内容和精彩，大家记得关注我们的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索“小白测评”即可。尤其是我们的小白测评微信公众号，我们三天无理退货，一百八十天保修，我们的小白品商城，还有我们的数据库，都在我们的微信公众号里边。后期我们也将会在第一时间把 Redmi K30 Pro 的所有数据都更新到我们的数据库里边。不客观，听体验，小白测评。我们下期视频再见。拜拜，记得三连本视频，感谢。